Βρισκόμαστε στο Εργαστήριο Μοριακή Καρκινογέννηση του Αναπνευστικού που ανήκει στο Εργαστήριο Φυσιολογία τη Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Πατρών. Η έρευνά μα αφορά τα βιολογικά μονοπάτια που οδηγούν στην ανάπτυξη του καρκίνου πνεύματο. Αυτό που μα ενδιαφέρει κυρίω είναι οι βιολογικοί μηχανισμοί που δένουν την καρκινογέννηση με την παρουσία τη χρόνια φλεγμονή στου πνεύμονε των καπνιστών. Ο καρκίνος του πνεύμονα προκαλείται από το κάπνισμα. Το κάπνισμα όμως προκαλεί και μία άλλη πάθηση, η οποία οφείλεται σε φλεγμονή. Είναι η λεγόμενη χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια. Στους πνεύμονες των καπνιστών εισραίουν χιλιάδες εκατομμύρια φλεγμονώδη κύτταρα και προκαλούν φλεγμονή. Τα κύτταρα με μεταλλάξει που θα γίνουν μετά από αρκετές δεκαετίες καρκινικά και θα προκαλέσουν καρκίνο του πνεύμονα, επιβιώνουν και ζουν μέσα σε αυτή τη φλεγμονή. Η ερευνητική μας ομάδα και οι συνεργάτες μου έχουν βρει πως οι ίδιες οι μεταλλάξεις που προκαλούν τον καρκίνο του πνεύμονα προκαλούν και φλεγμονή. Μάλιστα, έχουμε βρει ότι αυτή η φλεγμονή επιδρά πάνω στο καρκινικό κύτταρο και το κάνει να μεγαλώνει γρηγορότερα, να πολλαπλασιάζεται ταχύτερα, αλλά και να του ανοίγει το δρόμο για να μπορεί να μεθύσταται σε άλλα όργανα στόχους, όπως ο εγκέφαλος, τα επινεφρίδια κτλ. κτλ. Η μία συγκεκριμένη υποκατηγορία, η οποία ονομάζεται μη μικροκυταρικός κερκίνος του πνεύμονα, σχετίζεται με τη μεταλλαγή ενός ογκογενιδίου και αιράς, το οποίο είναι γνωστό εδώ και πάρα πολλά χρόνια, τι κάνει, ε, και όπως επίσης και οι μηχανισμοί μέσα στο κύτταρο στο οποίο, στους οποίους λαμβάνει μέρος αυτό το ογκογενίδιο, όταν χαλάσει, ουσιαστικά όταν μεταλλαχτεί, όπως λέμε στη βιολογία, ε, και ε, ο στόχος μας σε αυτό το εργαστήριο είναι κυρίως να βρούμε με ποιους τρόπους το γονίδιο αυτό μεταλλάσσεται πρώτα απ' όλα και με ποιους τρόπους οδηγείται ένα κύτταρο από φυσιολογικό στο να γίνει καρκινικό. Ένα τομέα στον οποίο καινοτομούμε είναι η ανάπτυξη μη επεμβατικών συστημάτων για την παρακολούθηση του καρκίνου του πνεύμονα σε πειραματόζω. Χρησιμοποιούμε μεν κυταρικά συστήματα, αλλά χρησιμοποιούμε και ζωικά πρότυπα της νόσου, κυρίως σε ποντικούς. Χορηγούμε σε ποντικούς, δηλαδή καρκινογόνα του καπνού που υπάρχουν μέσα στο τσιγάρο και έχουμε καταφέρει σε παγκοσμία πρώτη να προκαλέσουμε καρκίνο του πνεύμονα στους ποντικούς αυτούς. Χρησιμοποιώντας γενετική ε, μηχανική, ε, έχουμε καταφέρει να πάρουμε το γονίδιο της λουσιφεράσης της πηγολαμπίδας και να το ενσωματώσουμε στα καρκινικά μας κύτταρα. Αυτά τα κύτταρα εκπέμπουν φως, το οποίο μπορούμε να εχμαλωτήσουμε και να μετρήσουμε, να ποσοτικοποιήσουμε με κατάλληλο εξοπλισμό. Με αυτόν τον τρόπο παρακολουθούμε τα καρκινικά κύτταρα καθώς μεγαλώνουν και καθώς μεθύστανται στα πειραματό ζωά μας, χωρίς να χρειάζεται να τα σκοτώσουμε. Το ίδιο πράγμα μπορούμε να το κάνουμε και με ανοσολογικά κύτταρα του ξενιστή. Ενσωματώνοντας σε αυτά το γονίδιο της πηγολαμπίδας, μπορούμε να παρακολουθούμε και να ποσοτικοποιούμε με εικόνες τη φλεγμονή που συνοδεύει τον καρκίνο του πνεύμονα. Μπορούμε πλέον να οπτικοποιήσουμε αυτά τα καρκινικά κύτταρα και να δούμε σε ποιον από τους καταρικούς πληθυσμούς του πνεύμονα οφείλεται τελικά η ανάπτυξη του καρκίνου. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, αποτελεί μία έρευνα εχνής, καθώς είναι ένα θέμα το οποίο δεν έχει απαντηθεί στην επιστημονική κοινότητα. Το να γνωρίζουμε ποιο είναι το αρχαίγωνο βλαστικό κύτταρο του πνεύμονα, το οποίο μαζεύει μεταλλάξεις, θα λέγαμε, και τελικά είναι αυτό στο οποίο οφείλεται ο καρκίνος του πνεύμονα, με όλες τις δυσμενείς συμπτώσεις που όλοι μας γνωρίζουμε. Ψάχνοντα για τα μοριακά μονοπάτια που ενώνουν τη χρόνια φλεγμονή και τον καρκίνο του πνεύμονα, σκοντάψαμε πάνω στον πυρηνικό παράγοντα ΚΑΠΑΜΠ. Ο πυρηνικό παράγοντα ΚΑΠΑΜΠ ή NFKB, εν συντομία, είναι ένα μεταγραφικό παράγοντα που ενεργοποιείται οπουδήποτε στο σώμα μα υπάρχει φλεγμονή. Αυτό που έχουμε βρει είναι ότι στα καρκινικά κύτταρα των πνευμόνων, ο πυρηνικό παράγοντα ΚΑΠΑΜΠ ενεργοποιείται με ένα τελείω διαφορετικό τρόπο και τελείω διαφορετικό πρότυπο από ό,τι σε φυσιολογικά κύτταρα. 
ως αποτέλεσμα οι υπάρχουσες αντιφλεγμονώδεις θεραπείες δεν μπορούν να αναστήλουν την ενεργοποίησή του. Μελατάω την ενεργοποίηση του NFB και πρόημα κατά τη φλεγμονή, αλλά και όψιμα κατά την καρκινογένεση. Ο τρόπος που το μελετάω είναι πάγοντας την ενεργοποίησή του μέσω καρκινογόνων του καπνού, της ουρεθάνης, πρόγαντας έτσι, θέλοντας να πρόγαντας την καρκινογένεση. Ο NFKB γενικότερα είναι ένας παράγοντας πολύ σημαντικός για το κύτταρο και για τη ζωή. Έτσι ε, είναι δύσκολο να καταλάβουμε και είναι, μάλλον είναι σημαντικό να καταλάβουμε ποιος ρόλος του NFKB είναι ο υπεύθυνο για την επαγωγή της καρκινογένειας και για την καρκινογένειας την ίδια. Ε, με αυτό που θα μπορέσουμε να κάνουμε είναι να δούμε ποιο κομμάτι του NFKB, του NFKB είναι αυτό το οποίο ευθύνεται για την καρκινογένεση, να το απομονώσουμε, να το μελετήσουμε και στη συνέχεια να μπορέσουμε να το αναστήλουμε. Ασχολούμαι με τη μελέτη του ανοσοποιητικού στην κακοήθη πλευρητική συλλογή και συγκεκριμένα με έναν συγκεκριμένο κυταρικό πληθυσμό τα μαστοκύτταρα κατά πόσο διευκολύνουν την αύξηση της πλευρητικής συλλογής και κατά πόσο επηρεάζουν την κακοήθη πλευρητική συλλογή χρησιμοποιώντας χημικά καρκινογόνα πνεύμονα, την ουρεθάνη και τη διεθυλονιτροζαμίνη καταφέραμε να απομονώσουμε νέες καρκινικές σειρές ποντικού Αυτές οι νέες καρκινικές σειρές αποτελούν πολύτιμο εργαλείο γιατί θα μπορέσουμε να μελετήσουμε το γονιδιακό τους υπόβαθρο και μέσω αυτών των σειρών να πάμε πίσω στα κύτταρα προέλευσης του καρκίνου του πνεύμονα και αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί έτσι θα καταλάβουμε, θα κάνουμε αναπαράσταση του μοντέλου του καρκίνου του πνεύμονα στον άνθρωπο. Η έρευνά μας ξεκίνησε από το 2004. Με τους τωρινού μου συνεργάτες στο Εργαστήριο Μοριακής Καρκινογένεσης του Αναπνευστικού δουλεύουμε μαζί από το 2011. Το εργαστήριό μας υπάρχει χάρη σε μια μεγάλη ερευνητική χορηγία από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας που μας καλύπτει για, τη δεκαετ... για την πενταετία 2011-2016. Το συναρπαστικό στην ερευνητική μας ομάδα είναι ότι αποτελούμε ένα συνοθήλευμα ανθρώπων με διαφορετικά υπόβαθρα, γνωστικά αντικείμενα και ερευνητικά ενδιαφέροντα. Για παράδειγμα σας αναφέρω ότι στην ομάδα μας έχουμε γιατρούς, βιολόγους, βιοχημικούς, αλλά και ανθρώπους εξειδικευμένους στην πληροφορική των επιστημών ζωής. Η μακρόπνοη στόχη μας είναι στο εγγύς μέλλον, στα επόμενα 5 ή 10 χρόνια, να μπορέσουμε να αναπτύξουμε αντιφλεγμονώδη φάρμακα, τα οποία θα μπορούν να αναστήλουν τη φλεγμονή που συνοδεύει το κάπνισμα και η οποία προάγει το καρκίνο του πνεύμα. Πιστεύουμε ότι θα μπορέσουμε να αναπτύξουμε τέτοιες θεραπείες και αυτό που ελπίζουμε όλοι είναι κάποτε να μπορέσουν να μπουν σε κλινική εφαρμογή ή έστω δοκίμενο.